அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கிரட்வியில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் இதில் ரெண்டு மட்டும் பாக்கி இருக்கு ஒன்று டெலிட் அண்ட் செலக்ஷன் அண்ட் இது வரதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னோட எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத மீட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது இந்த எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் ஸோ இதை நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல கொஞ்சம் கிளியராக ஸோ அதுக்கு என்னோடய டேட்டா ஹேண்டிலிங் ஃபோல்டரில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆட் நியூ ஐட்டம் அண்ட் இதுக்கு நான் புதுசாக ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பேர் வந்து எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸ்னு கொடுத்துறேன் And place code in separate file, select master page. Add it. And we will select the master page. And we will go to the red division. And we will go to the designer view. And in this case, I will explain the master, I mean, I will explain the SQL data source. Just the first, I will close the previous browser. Okay. 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 அண்ட் இப்போது என்னுடைய டூல் பாக்ஸுக்கு போகிறேன் அண்ட் இதில் என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாக்ஸை மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய டேட்டா ஏரியாவுக்கு வரேன் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸ்னு இருக்கும் வேர் இட் இஸ் எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸ் அண்ட் இது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய பேஜில் நான் போடுறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸ் மட்டும் தான் இல்லை இப்போ இருக்குது ஆக்சுவலி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டேட்டா பேஸ்லேருந்து டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது இந்த எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸ் அண்ட் அதை கிரிட் வியூ கூட கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த எஸ்கியூ டேட்டா சோர்ஸில் இருக்க டேட்டாஸ் வந்து அந்த கிரிட் வியூ மூலயமா டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே இப்போ நம்ம இதை கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து புதுசாக இருக்குது எம்டியாக இருக்குது இந்த டேட்டா சோர்ஸ் அதாவது இது வந்து இது வந்து ஒரு கண்டெய்னர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாட்டி ஒரு டியூப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு எம்டியாக இருக்குது ஸோ இதில் எந்தெந்த டேட்டாவை நான் வந்து என்னுடைய டேட்டா பேஸில் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றத நான் எனக்கு சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னுடைய எஸ்கியூ டேட்டா சோர்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்மார்ட் டேக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ஐ மீன் இந்த ஸ்மார்ட் டேக் அண்ட் இந்த இந்த சின்ன லிப்ஸை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இது வரும் அண்ட் இதை இந்த கான்ஃபிகரிங் டேட்டா சோர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த விண்டோ பாப்பா பாப் பாப்பா பார்ப்போம் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் தான் இருக்குது நார்த் வின் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் அதாவது நம்ம நம்முடைய விஷுவல் வெப் டெவலப்பரையும் எஸ்கியூஎல் சர்வரையும் லிங்க் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ கிரேட் ஆனால் ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் அதாவது நம்முடைய விஷுவல் வெப் டெவலப்பருக்கும் நம்முடைய எஸ்கியூஎல் சர்வருக்கும் உள்ள உள்ள ஒரு கனெக்ஷன் அது ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் காமிக்குது இந்த வீடியோ சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணியிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கும் இது ஒன்று தான் காமிக்கும் ஜஸ்ட் கிளிக் இட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே செலக்ட் ஐட்டம் டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஸ்பெசிஃபைட் காலம்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள் ஆர் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இது கீழே ஒரு டிராப் டவுன் இருக்கும் அந்த டிராப் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா பேஸில் இருக்க எல்லா டேபிளும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இப்போ கரண்டாக டீலிங் வித் கஸ்டமர் டேபிள் அண்ட் இப்போ நான் அது எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் கூட கூட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நோ ஜஸ்ட் நம்ம கஸ்டமர் டேபிள் கூட நம்ம இப்போ விளாடலாம் ஜஸ்ட் நான் கஸ்டமர் டேபிள் ஆர் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்ஸ் ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய் டேபிள்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வில் லிட்டில் பில் கன்ஃபியூஷன் ஓகே அண்ட் இந்த எம்ப்ளாயிஸ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலம்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த காலம்ஸ் எந்தெந்த காலம்ஸ் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கள் ஃபஸ்ட் காலம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டார் இருக்குது அது டிக்காக இருக்குது அண்ட் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த எல்லா காலத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண தான் அர்த்தம் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் பண்ண தான் அர்த்தம் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் இங்கே நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் ஆகிருக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு காலமும் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணலை அதுவாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் காலத்தை செலக்ட் பண்ணியிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபீல்டு ஃபல்ட் ஃபஸ்ட் ஃபீல்டை கிளிக் பண்ணியிருந்தோன்னா எல்லா ரோஸையும் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பட் நான் ஃபஸ்ட் நான் வந்து எல்லாம் என்னுடைய எல்லா ரோஸும் என்னுடைய எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸில் மூலயமா என்னுடைய கிரிட் வியூவில் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நான் விரும்பலை இதில் வந்து நான் பர்டிகுலர் காலம்ஸ் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் சிட்டி அண்ட் கண்
date of birth அப்படின்ற காலம் சிட்டி கண்ட்ரி காலம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் டேபிளில் இருந்து எந்தெந்த காலத்தை நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண நினைக்கிறேன் டிஸ்பிளே பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே அண்ட் இது ஆக்சுவலி நம்ம கோட எழுதணும் பட் இந்த எஸ்கியூல் சர்வராக யூஸ் பண்ணி நம்மளால் இதை வந்து ஒரு கோடு ஐ மீன் ஒரு கோட் கூட எழுதாமல் நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராகிங்கில் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபினிஷ் இட் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பட் இந்த எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எந்தெந்த ஃபீல்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் நம்ம எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்னுடைய எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் என்னுடைய கீபோர்டில் ரைட் ஆரோ சாரி லெஃப்ட் ஆரோ கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ளஸ் சென்டர் எனக்கு இது செகண்ட் லைனில் வரும் அண்ட் இப்போது என்னுடைய டூல் பாக்ஸ்க்கு போகிறேன் அங்கே போய்ட்டு என்னுடைய கிரிட் வியூவை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பேக் பேக் சைடில் என்னுடைய கிரிட் வியூ வந்து என்னுடைய பேஜில் வந்திருக்கும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ஸ்மார்ட் டேக் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டோன்னே சூஸ் டேட்டா சோர்ஸ்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல போய்ட்டு எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் ஒன்றா சூஸ் பண்ணுங்க இந்த எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸும் ஒன்றுன்றது இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணது நான் ஏன் எப்படி இதை இப்போ கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஐடி வந்து எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த இதோடைய இந்த எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் ஐடியை வச்சு என்னுடைய இந்த கிரிட் வியூவில் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் எஸ்கியூல் டேட்டா சோர்ஸ் ஒன் ஓகே அண்ட் செவிட் அண்ட் என்னுடைய பேஜை ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூன் ப்ரௌசர் அண்ட் இப்போ என்னுடைய டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் ஃபைவ் ஃபாக்ஸ் ஸோ எனக்கு ஃபைவ் ஃபாக்ஸில் இது ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அந்த டேபிளில் இருக்க ஃபைவ் ரோ ஃபைவ் காலம்ஸை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஃபைவ் காலம்ஸ் மட்டும் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் டேட்டாஸ் அண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய எஸ்கியூஎல் டேட்டா சோர்ஸோடைய யூஸ் அண்ட் இதை இது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதில் நம்ம இன்னும் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்பட